缠住。呃呃呃呃呃加藤先生，此人实在是太狡猾了，我没有抓住他。混蛋！哎，都是属下失职。加藤先生，他怎么能够知道保险柜的所在之处呢？他一定是地下党，只有地下党才有如此缜密的计划。先生，师傅，你们去看看。师傅，去把疗伤药拿来。是。水，师傅，喝水。师傅。
，嘉栋先生，那个小子逃往明光寺，惠子小姐正在带人追赶。明光寺，是，千真万确。立即召集所有人手，带上武器，跟我杀上明光寺。方丈，我有重要的东西要交给你。啊，云僧徒残团，怎么会在你这儿？我是在日本人的办公室发现的，看来加藤浩二回到天津了。都过去二十多年了，他还想找回剩下的残土。父亲，那个人逃向了明光寺，里面暗藏无数高手。生，你赶紧护送李先生从后山离开。不，师父，我不走。哎呀，念生，你一定要护送好李先生，保护好云松土，无论如何不能让土落到日本人手里你躲到这里了，怪不得我到处找不到你。时隔二十多年，我们终于又见面了。二十五年了，你杀人成性的性格还是没有变。可是你变了，变得胆子小了。把人交出来，我就放你一条生路。他既然来到这里，那就是与佛有缘。希望你放下屠刀，不要再妄造杀孽。杀孽，世间本无好坏优劣之分，真正的好坏优劣，是世人的眼睛。正所谓，闭上双目，世界变。相同，世界相不相同，早晚都是我们大日本帝国的。生死自有定数，都是前世修的福报。你若不知好歹，就别怪我不客气。施主，请便吧。聂生，快！聂生，快，快走！师傅他们现在太危险了，我得回去救他们。聂生，当务之急，我们要把云松图和情报给送出去。你别劝我了，师傅对我的养育之恩，我聂生莫齿难忘。倘若我未能苟活于世，将师父的生死置之度外，那才是大逆不道。叶生，记得吧？五位师父再三叮嘱你，无论如何也不能回去，你知道吧？你现在回去就是等于送死。我不管。叶生。背你吧，赶紧找个隐蔽的地方，我我有话跟你说。好，我背你。好，我们去那边。好。
，你没事吧？你休息一会儿，我去帮你找大夫。哎，聂上帝听我说，你背着我，咱们两个谁也走不了。哎，这个情报，关系到天津卫，乃至整个华北的存亡，你一定要记住。这个包里面有一顶帽子，明天中午，你赶到永兴码头，帽子里的纸条会告诉你怎么做。如果你没有找到要找的人，后天辰时，你赶到福美路，福美路的福运茶楼，记住了吗？那里自会有人跟你联系。聂生，我还要告诉你，你不是孤儿。你父亲叫白兆仁，当年为了守护云松图，和你母亲一起惨死在加藤浩二的手中。我不是孤儿。你们还有多少事情瞒着我？聂生，时间紧迫，我不能告诉你太多。可眼前大敌当前，你手中的云松土也是一部分残土，你一定要找到其余的部分。作为中国人的后代，你有责任保护好民族的财产，绝不能让它落入外人之手。你记住了吗？如果我有幸还活着。明天中午，咱们码头见。李先生，你生，快走，你快走啊！在那边，追！在那儿，快！把云松图交出来。事情了，臭小子，把图交出来，我就可以饶你一命
日本人又在闹事，这不是我爹的地盘吗？他们也敢胡来？要这些巡捕房是干嘛用的呀？天津的日本人很多吗？是啊，最近特别多，他们可嚣张了。可恶的日本人！停动！停动！嗯，我说你们干干干干干干什么呢？啊！都都都都给我住手！哎，说说说说说你呢！住手！哼！都带回去！等等，我们可是日本人。哎呦，日日日日日本人怎么了？我我我告诉你，谁敢在这儿闹事儿啊，都给我抓回去！前面出事了，啊，你慢点开，小心撞到人。天津这事怎么了？这么不太平。是啊，最近一直都是这样。我爹说日本人心怀鬼胎，让我离他们远一点，尽量少惹是非。今天呀、啊，要不是有老吴陪着我，我爹都不让我出来接你们。
是谁？小姐吗？好像是。哎，快快快去呀、啊！还不快去、啊？走，我们撤。福美路的福运茶楼，记住了吗？那里自会有人跟你联系。不好了，日本人已经把这都封锁了，我们一定要保护好街头的人。去吧，好，走。
！我让你吃，我让你吃，吃，吃完东西不给钱啊？你还敢吃？你还敢跑？我让你吃，吃啊！啊！给我吃，全吃下去！啊，吃啊！馒头没给钱，他偷了你们的东西，固然是他的不对，但你们能不能放了他？你给钱啊？给，拿着。走，走，走，走，快快！大哥，多亏你了。大哥，谢谢啊，小兄弟，你没事吧？没事。哎，在那儿，快追！别跑！站住！站住！站住！站住！去天津城的北岛巷，找一个叫狄云奇的人，他是你师叔。他左耳朵后面有一个红痣，你可以像信任师傅一样信任他检查，城里人有身份证件的可以放行，其他人员全部带走追！追！
。呃，你是？你好。啊，请问双儿他们在家吗？啊，夫人一家都搬走了。什么时候的事情啊？就在前几天，双儿小姐遇见劫匪受了伤，夫人觉得天津城不安全，就都回广州老家去了。全家都走了，是。嗯，谢谢。啊。哎，等等，你是韩家大小姐吗？是啊，我是韩美玉。呃，这是双儿小姐临走时，让我亲自交给你的。老人家，劳烦您了。美玉，请原谅我的不辞而别。天津时局动荡不安，我真的不想牵扯其中。我跟母亲去广州生活，无论我在哪里，你都是我最好的朋友。我爹是这儿的司令，以后我不许你们在这上厕所。我管你什么司令不司令的，我们是黑龙会的，我想在哪儿方便就在哪儿方便。瞎了你的狗眼！嗯，干什么？干什么？干什么？放开我！放开！放开！放开！放开！大姑娘。你是谁呀、啊？怎么到哪儿都能看到你啊？我这家餐厅。敲敲敲敲敲什么敲啊？什么事儿啊
，小姐您怎么在这儿？哎，我怎么就不能在这儿啊？那你在这儿干什么呢？啊，逃犯逃进了这家餐厅，我们在搜查。逃犯？啊？那你赶紧去找啊，好好找，快去快去快去，啊、快去啊！啊，是。哎，留菜吗？啊。你让他们两个站在门口，我可不想再被人打扰。嗯，嘘，小点声。啊，你们两个保护好小姐，听见没有？是。咋还这么不好找？哎，大哥，问你件事儿啊，请问这边是不是住着一位叫狄云奇的大伯？啊，就在前面，可他总出门，要找的还真不好找。谢谢啊，啊，不用不用红爷，呵，小野君，什么风把你吹来了？啊，<笑>有何贵干呢？哎，红爷，想请你帮我调查一个人。什么人的命这么值钱？从未见过此人，是个无名小卒吧？啊，怎么惹到你们黑龙会了？有些事情洪先生还是不必知道为好。既然小野先生不愿意说，那我就不问了。红爷，这次除了让你们帮我查找此人以外，还有一事相求。哦。我们黑龙会想借你们的码头一用，这件事儿不好办呐。唐四爷明令禁止，忠义堂的人，任何人不能和日本人往来。嗯、我帮，也只能私下里帮，啊？既然小野君这么诚恳，好，这个生意我接了。嗯嗯，红爷，来来来，啊，小野君，啊。今晚有贵客，不开放，行吗？放开我！嘿嘿
你们想干什么？别过来呀、啊！听老鸨子说，你还是个贞洁烈女呀、啊。哼，老子我就喜欢你这样的。来，让道爷伺候伺候你。干什么？救命啊！救命啊！老实点。大哥，谢谢你出手相救。哎呀，不用客气，小兄弟，我跟你说，当年那伙人是帮无赖，我烦死他们了。哎，我们赶紧进去吧，走。不了，大哥，我怕给你添麻烦，那我先告辞了。哎，兄弟别急。你知道，你刚才砸的场子是哪儿的人吗？是红七的地盘。哎，我跟你说啊，你把忠义堂那伙人给砸了，他们不会轻易放过你的。忠义堂是什么地方？既然有“忠义”二字，为何他们还逼良为娼？你连忠义堂是谁都不知道？那唐四爷你总听说过吧？啊
哎呦，怪不得。哎，我们不说了，兄弟，我看你是条汉子，我们赶紧走啊。兄弟，里边请。你放心吧，这里很安全。谢谢大哥。啊，不客气。这样，我去准备一些酒菜，给你压压惊，好吧？你稍等片刻。遍了城里的每一个角落，可是就是没有发现那个小子。混账！一帮废物，连个毛头小子都找不到。那小子实在太厉害了，我们怎么找都找不着啊。道爷，那小子敢砸红七爷的场子，一定是新来的。哎，不懂规矩，估计也跑不远。找，给我找，挖地三尺要给我找出来。是。师父为保云松土，失去了生命。李先生下落不明，日本人穷追不舍。难道此图真的是亿万财富的藏宝图？记得师父说过，我的身上纹了一幅山水图，我感觉和这半幅图有关联。这图和我的纹身一模一样，但这只是半幅图，另外半幅在哪儿呢？我的纹身又是谁纹的呢？兄弟，大哥，哎，来，简单弄两个小菜，你随便吃啥。实在太感谢了。哎，别客气，快快快坐。啊，大哥，你的头没事吧？啊，没事。小兄弟，就你这身武功，真是让我佩服。既然咱俩结缘，是咱兄弟的缘分。来，我先敬你一杯。哎，大哥，小弟从不饮酒。嗨，这男人哪能不喝酒啊？我先干了，你略表心意就行。哎，大哥，好，果然是性情中人。孔某人没有看错你，来吃菜吃菜，啊啊，你也吃，不要客气啊。哎，怎么了，兄弟？我头好晕，没事吧？大哥，那我先休息一会儿。啊，来来来来，我扶你啊。慢点啊！啊，来
群废物，丢尽了大日本帝国的人。嗨，加藤先生，请您放心，我一定会尽快抓住那个中国小子，不会让您失望。你要的东西找到了，加藤先生，人呢？里面。可以睡到明天中午吗？是啊，不是。加藤先生，你可要相信我呀！我为了你才上钩，我可是费了不少心思啊！你看我头上的伤，到现在还砸得晕晕的呢，我真不知道他去哪儿了。孔先生，我绝对相信你，辛苦了。父亲，孔先生的家全高三米，此人不借用任何外力就能轻松翻过去，可见此人身手了得。再了得的人跟大日本帝国作对，都是必死无疑。我在路上看到了你，如果让日本人或者警察看到你，那可就麻烦了。大哥，你没事吧？啊，你太厉害了！要是我有你一半这么厉害，我也不至于这么惨。谢谢大哥又救我一次。我叫黑娃，你怎么称呼？在下，念生。那我就管你叫念生哥了。哦，对了。那些宪兵警察，还有日本流氓，他们为什么要抓你啊？我被人陷害了。哎，你是怎么逃出来的？我是趁他们不注意逃出来的。可是我妹妹还在里面。那个是你妹妹啊？她怎么被抓到那种地方去了？都怨我没本事呗。我爹欠了东家的钱还不上，东家就派人把我妹妹给抓走了。后来我听说他们卖给了人贩子。我就一路从乡下追到了天津，四处打探，已经找了快一个月了，没想到他们把我妹妹卖到了那种地方。他们人多势众，这样硬闯没有用的。我不管有用没用，大不了我豁出这条命去，也要把我妹妹给救出来。大哥，你去哪儿？你在这等我。嗯、加藤浩二，你终于来了！我今天来是为我师父报仇的，我要让你血债血偿。好，让我看看你有什么本事为你师父报仇。来吧，小子！呀！
是念生，师叔，念生，师叔，终于找到你了。看来你伤得不轻啊，需要在我这里调养一段时间。我去找加藤了。你行啊，啊？难怪天津城里这两天乌烟瘴气的，听说有人闯哨卡打警察，大闹码头啊，闹了半天都是你干的。明明是日本人杀了师傅，烧了明光寺，还诬陷我是凶手，我就是咽不下这口气。管他是谁，只要只要谁敢阻拦我报仇，我就跟他跟他拼命。嗯，好啊。唐四爷的豪门夜总会也是你砸的？是啊，是又怎么样？我就是看不惯他们和日本人勾结，背地里还做着一些，做着一些不正当的买卖。不可能吧？唐四爷向来痛恨日本人的，这是我亲眼看见的。只要谁和日本人来往，我就和他急姓韩的那个司令出动了那么多人，居然找不到一个臭小子。父亲，那个念生忽然没了动静，就像空气一样消失了，我觉得有些不太对劲。先生，会不会是那个韩司令暗中把那个小子藏了起来，再来找我们加码谈条件？不会的，韩司令把柄在我手上，谅他也没那个胆子。忠义堂的洪天寿。拿了我们的金条，要是他拿了钱不放人，那我们就杀了他，不够再给。只要交出人，什么条件都能答应。嗨，嗯，现在外面到处是你的通缉令，在我这儿也不是长久之计。现在保住你的性命才是头等大事。年生啊，我跟你说点早年间的话。你父亲，还有武维庸，也就是你师傅，唐四爷，还有我，是结拜兄弟。当年号称金门四虎。你父亲排行老二。哎，二十五年前，吴为庸身为大哥，削发顿世，入了佛门，哼，法号无为。唐四爷打下天津码头，成立了忠义堂。我排行老三，无德无能，只好混迹市井。以酒为伴。当初我们知道云松图的重要性，为了你父母的安全，谁都不知道他们的藏身之处。念生啊，现在只有一个地方能保住你的安全，那忠义堂。忠义堂。叶生，太像了，太像二师哥了。念生啊，以后你就住在这里，三叔保证，全天津城没人敢碰你半个指头。快给你四师叔磕头！四师叔，哎，快起来，快起来！你是什么时候拜无为为师的？从我记事起，就一直在师傅身边。我一直以为自己是孤儿，我爹的事，师傅绝口不提。
你大哥做事滴水不漏，居然瞒着我们，把二哥的孩子抚养到这么大，啊！好，念生。